Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 3 Part 39. Tja, beim letzten Mal da haben wir ja kurz bei der Diakone oder dem Diakon des Abgrunds vorbeigeschaut. Ne? Und äh, tja, was soll man sagen? Ne? Wir haben ordentlich, äh, wurden ordentlich verflucht. Und äh, seitdem wissen wir auch, dass wir die Anzeige für den Fluch, also die Fluchanzeige, nicht außer Acht lassen sollten. Denn es kann sehr schnell tödlich enden. Ne? Sonst sah der Kampf eigentlich ganz gut aus. War relativ easy, muss ich sagen, bis, bis zu dem Punkt halt, ne? also in, an dem wir verflucht wurden. Tja, aber was soll's, ne? wir geben nicht auf. Wir probieren es einfach nochmal. Wir müssen diesmal einfach mal probieren, nicht verflucht zu werden. Irgendwie müssen wir die daran hindern, dass sie, ja, dass sie uns verfluchen können. Na, mal schauen, wie wir uns diesmal anstellen werden. <lacht> Ah, der in der Mitte ist es. Aber ich hole zunächst meine Seelen. Die sind mir jetzt ein bisschen wichtig. Oh, das sind eine Menge. Die können einen auch ganz gut einlösen, glaube ich. Okay. Diesmal wird es auch schneller gehen, weil wir jetzt wissen, was wir zu tun haben. <lacht> Und wen wir treffen müssen. Nächste. Ah, genau in der Mitte. Wir dürfen hier auf keinen Fall jemanden anvisieren. Okay, hier. Ja. Oh, lebt noch. Ja, die halten ganz schön was aus. Nee, ich wollte jetzt eigentlich niemanden anvisieren. Aua. Ich möchte mich nicht hier schon heilen müssen. <lacht> okay, jetzt glaube ich geht's los, oder? So schön diese schwarzen Priester. Ach nee, doch noch nicht. Aber gut zu treffen, aber jetzt wird's losgehen. Ja, da kommen sie schon. Oh, der Rage ist ganz schön. <lacht> ah, vielleicht müssen wir uns einfach nur beeilen. Oh, ich, ich komme nicht raus. schützen den ganz gut. Okay, weg. Ah, jetzt sind sie gleich. Ja, Spitze. Ah, jetzt komme ich gut ran. Okay. Das sieht gut aus, Leute. Super. Was? Oh, weg, 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 weg. Oh, die Fluranzelle kommt. Scheiße. Yes, das war. Haha. <lacht> Puh. Oh, eine kleine Puppe haben wir bekommen. Uiuiui. Also man muss einfach schnell sein. Ne? Das ist <lacht> das Rätsel ist Lösung. Dann ist dieser Boss auch einer der leichtesten, würde ich sagen. Oh, was soll's. Ne? Beim zweiten Versuch. <lacht> Kann man sich doch erstmal nicht darüber beklagen. Uh, aber hätte auch schon beim ersten eigentlich klappen können. Wenn man dann gewusst hätte, worauf es ankommt. Ne? Ich war einfach zu langsam, habe äh, die machen lassen und das ist in Dark Souls ganz fatal. <lacht> so, puh, jetzt haben wir aber jede Menge gesehen, auch wieder bekommen von dem Typen. Ey, ey, ey ist das mal verschnaufen. Äh, ja, ach so, jetzt möchte ich euch ja, ich möchte euch auf jeden Fall was vorlesen. Denn wir haben ja einiges erhalten von dem. Ne? Irgendeine Puppe haben wir erhalten, wahrscheinlich ein Schlüsselobjekt. 
Und das hier, nee, Wolfsblut war es nicht. Haben wir zweimal. <lacht> mhm. Seele eines, nee, das war das. Na genau, Seele der Diakonen des Abgrunds. Eine der verdrehten Seelen von Stärke erfüllt. Die Seele der Diakonen des Abgrunds. Eine der benutzen, um viele Seelen zu erhalten. Wann, ja, das wissen wir auch. Nachdem Aldrich zum Nordwindteil aufgebrochen war, blieben Erzdiakon Royce und die hohe Priester in der Kathedrale zurück, um die ewige Wache über den Sarg ihres Herrschers anzutreten. Aha, aber dieser Aldrich ist ja einer der Fürsten, ne, der Aschefürsten. Moment, warum haben wir denn nur so wenig Zweige? Ich hatte doch mehr eingesammelt, junger weißer Zweig. Ach so. Also okay. <lacht> wir können nur jeweils sechs horten, oder was? Junger weißer Zweig, junger weißer Zweig. Ist das dasselbe eigentlich, ne? Hm, wie auch immer. Egal, Leute, wir haben es geschafft und das ist hier schon mal der Sarg, ne? Das Herrscher ist also müssen wir oder kommen wir höchstwahrscheinlich wieder hierher zurück und dann wird er auferstehen und hier gegen uns kämpfen vielleicht, ich weiß es nicht. Klingt alles sehr geheimnisvoll. Hm, vielleicht ist hier auch noch eine Tür. Lügen nach voraus, okay, also nicht <lacht> genau, das haben wir glaube ich schon beim ersten Mal ausprobiert. Ne? Zwar hier waren, ob hier irgendwelche versteckten Wände sind, würde sich ja nahezu anbieten. Ich probiere es doch mal, aber ich glaube, ja, bevor ich hier unsinnig irgendwo ja, die Wände äh, versuche zu zerhauen, lasse ich das mal sein und wir gehen direkt weiter, denn ähm, an die Stelle, wo Patches war, ne, dieser Typ, den wir schon aus sämtlichen Dark Souls und Demon's Souls Teilen kennen, ich meine, Demon's Souls gibt es ja nur einen Teil. Ja, hier ist also Ende, hier ist richtig ein Sackgasse, ne? Genau da möchte ich wieder zurück an diese Stelle. Da sollen ja angeblich Schätze lauern oder sein, <lacht> wie auch immer. Aber dazu muss ich die andere Wand auch noch hochstellen. Das heißt, ich muss hier zunächst erstmal wieder ein bisschen Backtracking betreiben. Das ist ja nicht viel. Aber ist da noch irgendwas? Mir war fast, als hätte ich da mal was gesehen. Hm. Hm. Na egal. Gehen wir erstmal zurück und lassen die Typen da links liegen. Ich glaube, da konnte ich dann einfach hier lang gehen. Ne? Geht man dem ganz gut aus dem Weg. <lacht> Sehr cool. Aber nee, irgendeine Puppe war da noch, ne? Genau, die uns da gedroppt war. Kann ich mich jetzt entsinnen. Genau, das war ein Schlüsselobjekt. Kleine Puppe. Simmernde Puppe, die einen Knappen darstellt. Aha. In der alten Illusionsstadt von Irithil im Nordwental gab der Hohepriester Sulch. Sullivan, <lacht> diese Puppe seinen Ergebenen untertan, damit sie auf ihrem Heimweg die Barriere durchschreiten konnten. Hör genau hin und du kannst sie sagen hören, wo auch immer du bist, der Mond geht unter über Irithil. Wo auch immer du sein magst, Irithil ist deine Heimat. Aha. Das erinnere ich mich auch an diesen ein scheinbaren Pfad, also auf jeden Fall hat, stand da eine Nachricht ne, von einem Mitspieler, dass dort ein Geheimpfad wäre. Ne? Nun, vorhin war da noch keiner. Aber vielleicht jetzt mit der Puppe können wir den äh, ja, beschreiten. Ich weiß es noch nicht. Ich werde es auf jeden Fall probieren und erstmal hier diese Teile hochfahren. Aber nicht, dass der Patches denn wiederkommt und uns in die Falle lockt. Denn der eine Riese lebt ja noch. Den haben wir jetzt noch nicht gefletscht. <lacht> Wenn das auch so einfach wäre. Das dauert immer eine Zeit lang, bevor die überhaupt tot sind. Äh, ja, Ritter und... <lacht> nee, das war doch... Nee. Das ist doch das Teil hier, ne, was dann runterfährt. Ja. Nee, das wollte ich jetzt nicht. <lacht> Manu. <lacht> Komm, fahr wieder hoch. Wenn das runtergefahren ist, fahren wir es einfach wieder hoch. So. So. Okay. Gehen wir einfach mal rüber. Den lassen wir noch links liegen. Die werde ich mal off farmen, damit wir von denen auch die Rüstung bekommen. Weil ich denke mal, das ist für euch äh, bestimmt nicht so interessant, wenn ich hier versuche, irgendwas zu farmen. Dass ich das doch unter Umständen hinziehen kann. Und das mehrere äh, Durchgänge erforderlich macht. Ja, Moment, die konnte ich doch. Die, vielleicht war die schon oben, aber das nee, glaube ich jetzt auch nicht. Ach, du auch, ja. Aber ihr wisst wohl nicht, dass ich, wenn ich Backsteps mache und sterblich bin... Na, jetzt wisst ihr es. <lacht> könnt ihr machen, was ihr wollt. 
in dem Moment. Da trifft er mich eh nicht. Oh. Er ist aufgestanden. Ja, da waren wir schon. Muss das wirklich auf der anderen Seite gewesen sein, oder? Ne, jetzt haben wir da beide Seiten eigentlich. Soweit fertig. Nö, nö. Ach, da ist auch noch einer von denen. Oh, der Stärkere ausgerechnet. Der mit der Flammenberge. Oh, shit. Komm hier kaum vorwärts. Also das ist natürlich fatal. Da können wir uns gleich geschlagen geben. In dieser Modderpump hier. <lacht> da haben wir keine Chance. Mit Gift sowieso nicht. Oh, er lässt doch nicht von uns ab. Na gut, dann mache ich den erstmal kalt. Dann können wir uns hier nochmal in Ruhe umsehen. <lacht> na, na, mach doch mal ein Päuschen, Junge. Oh, die ist verzögerten Attacken immer. Zack. Der ist wirklich leicht zu wechseln. Okay. Aber der andere ist schon eine andere Nummer. Also der ist wesentlich schneller mit seinem Schwert. Und kann uns gut staggern. Ne? Auf jeden Fall. Wir haben wieder so eine Hexe. Hier waren doch mehrere Schalter. Meine Güte, warum finde ich denn den zweiten nicht? Hier war er auch nicht, ne? Hier war kein Schalter, ne? Doch. Hier war einer. <lacht> Dann war der das wahrscheinlich. Hm. Oder auch nicht. Bin mir gerade nicht sicher, dass der das war. Aber da war keiner weiter, ne? Nee, nee, dann muss er das nicht, äh, da muss er das gewesen sein, ja. Stimmt, einen hatten wir ja nicht gefunden. Und da ging es ja nur zum Riesen, da kam keine Wand hoch. Obwohl es da auch danach aussieht. Ne? Ein bisschen. Na gut, ist ja egal, Leute. Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder dahin gehen, wo wir Patches getroffen haben. Hier. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. Hallo, herzlich willkommen zurück. Jetzt sind wir wieder oben. Und mal sehen, ob Patches noch da ist. <lacht> Bin ich immer gespannt. Genau, hier ging es ja raus. So, ein Patches stand da, ne? genau. Als Bibel wird er getan. Das war sehr perfide. Aber die Stimme hörte sich anders an. Also es, er klang halt nicht wie Siegwart. Ne? Das hat man schon gemerkt. Ach so, und hier soll jetzt der Pfad sein, ne? Illusion voraus. Hm. <lacht> Aber da ist auf jeden Fall schon mal jemand gestorben an der Stelle. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir die auch im äh, Inventar haben. Oh ne, wieso ist das Ding immer noch unten? Äh, die hatten wir doch gerade hochgestellt, oder? Das macht mich hier irgendwie total wirr. Ah, scheinbar geht es nicht, ne? Also wenn wir denn... Hm. Wenn wir die Begegnung mit Patches hatten, dann wird das nicht mehr funktionieren. Okay, dann fährt sie, sobald wir dann hochgefahren sind, fährt das Teil wieder runter. <lacht> Gut, dann versuche ich das jetzt mal. Mit der seltsamen Puppe. Ich weiß noch nicht, ob wir die ausrüsten können. Aber anscheinend nicht. 
Quatsch. Was mache ich denn hier? Ach, das kann man noch einteilen. Mhm. Wie viel? Alle bitte. <lacht> Wir haben ja einige beim Bosskampf verbraucht ne? und seitdem war ich ja nicht mehr äh, oder habe ich nicht am Leuchtfeuer gerastet. Schnellzugriff 3. Achso, ein Schnellzugriff gibt es auch. Okay. Ne, ist nach wie vor so. Okay. Ja, Leute, ich weiß es nicht. Irgendwie. Ist aber bei den Schlüsseln, genau. Ablegen, auf keinen Fall. Soll ich es probieren, mal hier rüber zu gehen? Was sagt ihr? <lacht> äh, hm. Also da sind einige drauf gegangen. Naja, ist egal. Ich kann ja die Seelen wiederholen. Also insofern wäre es jetzt nicht so dramatisch. Ne, man stirbt. Hm. Bis gleich, Leute. So, hallo, willkommen zurück, Leute. <lacht> ja. Hm, war leider keine Illusion, ne, wie wir gemerkt haben. Wir sind denn ganz schnell auf dem äh, steinernen Boden der Tatsachen äh, gefallen. <lacht> oh, wir sind auf mehrere, auf mehrere auf Patches reingefallen, ne? aber gut. Äh, ist auf jeden Fall lustig. Ein lustiges Gimmick mal wieder. Trotzdem muss es irgendwie gehen, nehme ich an. Also das ist, das ist hier nicht... Das ist kein Zufall, dass man hier... Also hier kann man auf jeden Fall rüber... Aber da unten befinden sich auf jeden Fall nur zwei Schalter. Also für eine und die zweite Wand, die wir ja hochgestellt haben. Wo ist denn die zweite Wand jetzt? <lacht> ich werde hier wahnsinnig mit den Wänden. Moment, die ist auf der anderen Seite. Ne? Die sehen wir von hier aus nicht. Äh, muss ich mal wieder hochgehen. Da, da ist sie. Quatsch. Hier. Ja, hier nutzt sie uns nichts, also keine Ahnung. Aber die andere lässt sich auch nicht mehr hochstellen. Stattdessen fährt jetzt die hoch. <lacht> hm. Tja, ich weiß es nicht, also was man hier machen muss, damit man darüber kommt. Also auf jeden Fall steht fest, dass man darüber kommt. Wobei, da ist ja auch noch eine Tür, ne? Ich werde mal das Fernglas bemühen hier. Ähm, wo haben wir es denn? Ach, Quatsch. Hm. Die ist auf jeden Fall noch zu, aber da geht es irgendwo hin, auf jeden Fall. Sind auch Kreaturen, die sind da auch nicht nur zum Spaß. Oh, da sind Meere gleich. Oh! <lacht> Meere ist noch untertrieben, würde ich mal sagen. Das ist eine ganze Horde von denen. Was sind das für ein Vieh? Mhm. Hm. Tja, Leute. Nur wie? Wie komme ich da hin? Ähm, ja, muss ich jetzt nicht immer ausgerüstet haben. Das komme ich nur durcheinander. Verzettel ich mich nur. Aber, genau, bei dem einen Leuchtfeuer war ja auf jeden Fall, äh, genau, da in der Nähe. Ne? Da war doch, nee. Da irre ich mich jetzt, glaube ich. Ich rede bewusst zurück. Ne, das war äh, in der Nähe, glaube ich, von der einen Tür, ne? von der Kathedrale oder der Kapelle ausgehend. Ne? Nicht, noch nicht der Kathedrale, wohlgemerkt, sondern von der Kapelle. Und ähm, da war ja noch ein Fahrstuhl, ein zweiter Fahrstuhl. Den haben wir noch nicht genutzt. Also vielleicht sollte ich da einfach mal hingehen. So, also dann bis gleich, würde ich mal sagen, am Fahrstuhl. So, hallo, willkommen zurück, Leute. Ja, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, ne? Ich habe hier die Tunika bekommen jetzt von dem Diakon. Richtig cool, lese ich euch mal vor. Ich denke mir, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die war vorhin noch nicht da, oder? Ihr könnt es mir ja mal in die Kommis schreiben. Robe des Diakons. Diese Robe wurde von den Diakonen der Kathedrale des Abgrunds getragen. Der tiefrote Farbton symbolisiert den Segen des Feuers. Alle, die sich der Aufgabe verschrieben hatten, die Schrecken des Abgrunds zu bannen, wurden im Laufe der Zeit von ihrer Macht verschlungen. Offenbar konnte sie weder der Glaube noch das Feuer retten. Sehr cool. 
ich meine, was bringt sie uns? Ne? Das ist die andere Frage, ob die überhaupt... Äh, sie hat natürlich eine relativ hohe Giftabwehr und eine super hohe Fluchabwehr. Ich glaube, das hat bisher doch das Erzdiakon, die, die, die habe ich denn die mal aufgelesen, die Tunika des Erzdiakons, die hat eine noch höhere Fluchabwehr. Ja, das wäre, glaube ich, die perfekte Rüstung im Kampf gegen das Vieh, aber gut, wenn man schnell ist, dann ist es vollkommen hinfällig, ne? Dann schafft man es so oder so. Oh, und meine Rüstung hat jetzt auch nicht die allerschlechteste Fluchabwehr. So, aber jetzt würde ich mal sagen, nach diesem Fund, ja, das da habe ich euch nochmal dazu geschaltet, damit ihr auch seht, äh, wo ihr diese Rüstung finden könnt, oder diese Ausrüstung, besser gesagt. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder in der Kapelle. So, Leute, herzlich willkommen zurück. Ja, jetzt gehen wir vom Altar aus links lang. Ne? Hier ist nämlich dieser Fahrstuhl, den ich meinte. Den wir ja noch nicht ausprobiert hatten bislang. Wir wollten ja erstmal äh, den Bossgegner liegen. Und dann wieder hierher zurückkehren. Um zu sehen, wohin dieser Fahrstuhl führt. Oh, hätten wir da abspringen können. Oh, oh. Aha, jetzt sind wir hier drauf. Ach so, jetzt verstehe ich. Mhm. Sehr nice. Ach, hier geht auch eine Leiter noch höher. Mal sehen, ob wir da auch wieder reinkommen. <lacht> ich bin mir jetzt nicht so sicher. Hier ist auf jeden Fall... Äh Ach so, der ist für den Fahrstuhl da, der Hebel. Klar, wir müssen ihn ja auch... Oder müssten ihn ja auch rufen können, den Fahrstuhl. Also hier ist erstmal nichts, also bleibt uns auch nichts weiter übrig, als diese Leiter zu benutzen, oder? Können wir hier noch irgendwo runter? Nee. Das ist zu hoch, da würden wir definitiv sterben. So, ich möchte euch nur noch kurz zeigen, wo es hier hingeht. Oh Gott, das klingt nicht vielversprechend. Die murmeln alle. Vor sich hin. Okay, das war der eine. Ach, jetzt kommen wir... Ach! Hier finden wir den Abgrundring. Sehr cool. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ah, und jetzt lasst mich... Hm. <lacht> Wo kommen wir damit wohl hin? Mit diesem Abgrundring, ne? Es gab doch im ersten Teil den Ring des... Oder das Band des Abgrundschreitens, ne? Genau, scheinbar können wir das jetzt auch... <lacht> Also Leute, aber ich würde mal sagen, mit dieser Erkenntnis äh, würde ich diesen Teil ganz gerne beenden und sage Bye Bye, Ciao Ciao, bis zum nächsten Mal und dann gucken wir mal, wo es damit hingeht.